，慢走啊，慢走啊，慢走，有空再来啊。哎，才啊，你给他拔了几颗牙呀？就拔了两颗牙渣子，这猛一看牙都掉了，为啥还老疼？其实就是火牙。哦，爹，这您就不知道了。有些人啊，上火烂嘴；有些人上火就红鼻子。像屯奶这种啊，上火他就牙疼。啊，有道理，有道理啊！你不知道，我这一上火，耳朵疼，轰隆隆的，听什么都太远。<笑>我放心了，彩，哎，好好干啊！郭家就指望你了，干出个样来。知道爹、啊，我告诉你娘去啊！哎，我走了，爹，慢走啊、哎！我回去告诉你娘去。哎，慢走，爹。哎。哎呦，恭喜恭喜啊！以后牙疼啊，找我们才啊！哎，好，给大伙说说啊！恭喜恭喜啊！哎，来，巧巧，你你老挎着包干嘛呀？来，我给你拿下来。嗯嗯，不，不。娘，我自己来。你们真真上前线了？娘，我们去前线演出的时候，日本鬼子真的就进攻了，国军真他妈不行，呼的就撤退了。巧巧，啊，巧巧。爹支持你抗日，但爹不支持你上前线。啊，你看你一个十五岁的女孩子，就学会了骂人，还带着枪，这多危险呐、啊！爹，枪是武器，要没有这把枪，你女儿的命就留在黄河北边的滩地上了。好，这块。你你你，停住！小鬼子！瞧瞧，瞧，没事了，没事了。多亏了你啊！啊，伯母、伯父，你们不用客气，我们是同学，也是同志嘛。啊，娘，人家叫白挺松。哦哦，爹，娘，白挺松是游击队员，参加过很多次战斗，至少杀死了两个日本鬼子了，是不是？啊，呃，您家里是？啊，伯父，我家里是东北满洲里的。哦，那你现在？爹，我们俩都两天没吃饭了，快饿死了。娘，你给我们做饭去吧。嗯，好，就去做。一山，你快去买点菜吧。啊，给咱孩子和杀敌的英雄做顿好饭。好好好，哎，走走。哎呀，渴死我了。喝水喝水。哎，那那那那,那个那哦，这个这个。能吃吗？能吃，这是我们家白玉药王的贡果。哎，那你也吃啊？嗯。嘿，孩子他娘啊！哎，咱家还有几只公鸡啊？公鸡啊？问咱家公鸡干啥？哎，才的诊所不是刚开业，红火着呢。哎呦呦呦！哎，这屯奶奶拔牙呀，没费多少功夫就拔了两颗，哟，给屯奶舒服的直哼哼。啥？牙疼他不哼哼？问公鸡干啥？哎。这不是给孩子庆贺庆贺吗？啊，也好，说不定啊，哪天日本鬼子来了，咱还吃不成了呢。嗯，行，那你撒点粮食籽儿，逮鸡去吧。哎，我去，我去啊。哎呀，满仓叔，咋了？呃，快给大白瞧瞧。哎，里边坐，里边坐。哎，我的牙啊
，疼了半个多月了。哦，哎，也不知道怎么搞的。哎呦，这牙疼不是病，疼起来真要命啊！马三叔，张嘴，我瞧瞧，让我看看。这咋了？哎，再张大一点。啊、哎，好了好了，再张大一点。啊、哎呦，马三叔，你得拔两颗牙了。什么？又拔两颗牙？马三叔，这几天晚上都没睡好吧？睡好，整个晚上都没有黑眼。好、哦，马三叔，那就把这两颗牙拔了算了。拔了就能睡好？保证让你一觉睡到明天早上，喊都喊不醒。是吗？那就赶快给我拔了吧。行，快拔！哎，马三叔，把嘴张开啊。嗯嗯。让我看看。哎，好嘞，再张大一点。啊，好。啊哎，让我看看啊，再张大一点，再张大一点，张大一点。啊。哎，对了对了，再张大一点啊。哎呦，马三叔，你看你这牙都黑了。不拔不行啊！哎，满仓叔，你不用紧张，满仓叔，满仓叔，满仓叔，满仓叔，满仓叔，你怎么了？满仓叔，满仓叔，巧巧变了，巧巧会骂人了，巧巧说起那么危险的事，他还笑得出来。他是有些变化，你啊，抽时间跟他好好谈谈。如果实在不行，也不要硬扭。不硬扭，不硬扭行吗？一个女孩子家身上带着枪，带着枪她能干啥？还不是上前线。她要是个男孩子，我支持她。国家有难，可她是个女孩子呀。哎呀，好了好了啊，不说了。孩子两天没吃饭了，你赶快去买点东西吧，好不好？好，去。啊，我姐回来了、哦，回来了，在后院呢。凤、哦、儿，你给我来一趟。姐，哟，拔光了啊。嗯，金毛别扔啊，咱们留着勒风箱。留着。咋做？啊？嗯，清炖，清炖的味儿鲜。清炖好，我去烧水了。去吧，我这马上就好啊。爹，咋了？爹啊，不好了，爹，咋了？不好了，南京的苏满仓死了！啊，啥？南京的苏满仓死了！哎呀，爹，他死了！哎呀，他死就死了，关我屁事啊！爹，我给他拔牙，牙掉了，他死了。啥？他他他他死了！人呢？诊所呢？爹，要不我们过去看看？站住！不，拔牙咋能拔死人呢？就是啊！我是不是那个孙满仓想讹咱们呀？讹？不会吧？你说人都死了，讹钱有啥用啊？哎呀，爹，我们先去看看再说吧。啊，好，走走走，走。我也去。娘，那个大哥哥。就是送我铅笔的大哥哥，知道了，睡吧。他的口琴吹得可好了。哎呀，知道了，睡觉吧。你看你妹妹都睡着了，快。何明啊，你看出来没有？巧巧喜欢那个白挺松。你看出来了？嗯。嗯，你没看出来？姓白的这个孩子，人还不错，有文化，人也英俊，跟咱巧巧挺般配的。孩子是不错，就是他的所作所为，让做父母的担忧啊。就说上回吧，偷偷摸摸的，竟拉咱巧巧离家出走。这天底下呀，这女孩子选婆家是最最难的事儿了。要是想选个好男人吧。又怕他三妻四妾，争风吃醋，总有个气生啊。要是找个窝囊的男人吧，一棍子打不出个屁来，窝囊的时候真能给你窝囊死。<笑>那叫你说，该找个啥样的好呢？我说呀，宁可找个让人生气的，也别找个窝囊的。看来，你是同意了。闺女是你的，大主意还得你拿呀。我可只是参谋参谋。我
是担心这孩子。跟咱们巧巧在一块儿，非闹出点事儿不可呀！儿大不由娘，你没看出来？哎呀，自打他上次跳墙逃跑，我就知道坏了。人不大，胆儿长大了。这又去了一趟前线，不但上了战场，还学会了用枪。呵，这胆子更大了。咱国家都是胆儿小的人。我就想，咋出来这么个无武道道的女孩呢？你也别发愁。俗话说得好，胆儿小没得马骑，胆儿小啊也没得将军坐。孩子胆大还是好，敢舞刀弄枪的，那也是这世道给逼的。再说了，这要没人敢拿枪，那日本鬼子不更厉害了？孩子没做错什么。哎，何明啊，我看这样。他要提婚事，咱就不说答应，也不说不答应。他要说跟着姓白的走啊，咱是坚决不答应。抗战刚开始，学校不上课了，巧巧只要待在家里啊，问题就不大，好不好？该同意就同意，不该同意就不同意。你怎么那么优柔寡断呢？睡吧，天不早了。哎，哎呀，人这一辈子，该遇到多少烦心事儿啊！哎，哎，何明，我问你，哎呀，快睡吧，天不早了，睡觉。巧巧，嗯，进屋坐。坐呀。嗯。你咋这么晚还没睡呢？睡不着，想来跟你说会儿话。啊，巧巧，我也正好有事想和你商量呢。嗯，那你先说。还是你先说吧。你先说。你先说吧。丁松，下边我们该怎么办？啊，我已经想好了，你在家先多住几天，调整一下。我明天一大早就回城去，我也去。不行，为啥？我可以去给你当帮手。哎，巧巧，你没看出来，咱们每次回到家，你爹对咱们一直警惕性很高。我觉得你还是留下来和你爹娘好好的调解一下好。不行，我们俩说好的，做什么都一起去。哎呀，巧巧同学，你可是共青团员，要服从指挥啊。再说了，共青团有那么多事情，你还怕没事做啊？那好吧，在你走之前，再给我吹一次口琴吧。哎，哎，巧巧，还是别吹了吧，天这么晚了，我一吹会影响你爹娘休息的。不嘛，我现在就要替你吹，你吹啊！哎，巧巧同学，你一定要记住，你自己是共青团员。巧巧，我白庭松保证，等抗战胜利以后，如果你还喜欢听我吹，那我可以，我可以每天吹给你听，好吗？你说真的？嗯。拉钩。拉钩。
。那我先走了，天色。你走吧。啊。哎，天也不早了，早点回去睡吧。啊。嗯、哎，好。哎，好了。啊，早点睡啊。哎。玉山，你干啥呢？还不睡？明天我把他们全都撵走。巧巧小姐吧，是郭巧巧，不是什么小姐。你怎么打水？砖头呢？我早晨起来做饭，看见缸里没有水了，所以我就打了一桶。你经常自己打水啊？啊。哎，我来，我来。跟孙大头、孙满仓他仨儿掰扯了一夜，哦，总算有了结果。让我出二十块大洋，算是给孙满仓的安葬费，其他的事儿咱就不用管了。二十块，他截路去吧，哪有啊？哎呀，熊样，起起起起来！咱要是不给他呢？不给也行啊。到县里告咱，让你儿子坐牢。哎，真是闭门不出户，祸从天上来。你说这个孙满仓，你个王八蛋，你哪儿不能死？你偏偏死在拔牙的时候，你这不是专门讹咱们呢？娘，娘，要不我去当兵算了。是大是小，一跑就了。我我去当了兵，看他们找谁。不行，二十块就二十块，说啥也不能去当兵。娘，哎呀，你说这钱哪儿有啊？真是。借呗。借？跟谁去借？谁家有现成的钱等着咱去借呀？我想去老大家试试。哎。咱就该跟他借，你想啊，祖上的秘方人人有份儿，凭啥就传给他呀？再说，郭一山要是不会捏骨，一点农活都不会干，凭啥就比咱过得好啊？再说，哼，秘方要是传给咱，咱才不就不用学牙医了吗？就该跟他借，祖传的秘方咱人人有份儿。你说的那么有理，你咋不去借呢？你男人死光了，你让女人上啊？一个大男人家，你啥话都能说得出口啊！真是。啊。田松，田松。田松，田松，巧巧啊，啊，啊，奶奶，奶奶，嗯，昨天晚上你睡得好吗？哼哼，哎呦
我听你爹说，你带回来一杆枪啊！哎呦，昨儿晚上做了多少多少梦啊，全都是你这杆枪的事儿。巧巧啊，听奶奶的话，把这杆枪让你这同学带走。女孩子家哪能玩枪啊？又不是绣花针。奶奶没事儿，你就放心吧啊！哎呦，真的好气。这件衣服真好看，是吗？你那同学叫什么名儿啊？他叫白挺松。白挺松、嗯，奶奶，他今年不到十九岁，还参加过游击队，杀死过两个日本鬼子呢。是吗？娘。哎，宝啊，咱出去。你爹呀，昨天睡得晚，让他好好睡一会儿啊，走。大哥，哎，大嫂。嗯，一方兄弟，大哥不在，啥事儿啊？啊，那，哎，那，那我就跟大嫂你说了啊。行，屋里说去吧。对。哎呦，走。兴许大嫂你还不知道，这是才不是开了个牙科诊所吗？刚听说，咋了？你坐吧。哎呀，咋了？这开业头一天，也就是昨天，那头一个病人呢，是东头他屯奶。哎，牙疼的不行，才给他一拔，当场就好了。那第二个病人呢，是南头的孙满仓，哎，牙疼了半个多月了。你说才这点本事，拔个牙还行，其他的，谁知道这牙一拔，人就死了。啥？哟<笑>，昨晚上，昨晚上听说孙满仓，孙满仓的，就这事儿啊？可不呗。谁见过这拔牙能拔死人的？偏偏叫咱给碰上了。哎，那咋处理的呀？还能咋处理？掰扯了一个晚上，好不容易说成了，人家要四十块大洋，呃，说是安葬费，其他的事儿呢就不让咱管了。四十块大洋？嗯。哟，这是多了点儿。你说安葬个人十来块就行了？可不是嘛，我也嫌多。可可谁叫惹出这事儿来了呢？这不来找你跟大哥商量商量，出个主意，看把这事儿怎么给弄过去啊？你啥意思啊？我我也不知道大哥大嫂方不方便。我呢，想借三十块大洋把这事儿给顶住。哎，哎，这财呀、啊！要去当兵，说是一了百了了啊！这不是去送死吗？你弟妹一听，嗷的一声就哭死过去了。我这个人屁本事没有，一拉溜的生了他们兄弟仨，这三张嘴啊，加起来有半尺多长，这，这日子真是没法过了。这样吧，一方兄弟，谁家也没挂着没事的牌儿，既然这事儿出了。怕也没用，我跟你大哥商量商量，总得让这事儿过去，行吗？哎，我就知道，大嫂撑事儿，只要给大嫂说了，再大的事儿都能过去。行了，别给我戴高帽子了，这不都是咱自己家的事儿吗？去吧。哎，那我就谢谢大嫂了，谢谢大嫂，谢谢大嫂。白大哥，白大哥，你教我打拳吧、哎。好啊，巧巧，咱宝说不定将来还真能成为大将军呢。看好啊，宝，第一是啊，马不蹲裆，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，嗨，好，就这么练，加油啊。白大哥，<笑>这个架势有啥用？日本鬼子看了害怕不害怕？害怕，害怕我跟你说，他们肯定害怕。<笑>来，宝，出去练去啊。
巧巧，我走了以后，你多保重啊。嗯，挺松、嗯，你把这个戴上吧。呃，那你怎么办？你戴上吧，对我没用，对你却大有用处。来，放包里。好。一共四十块大洋，他让咱拿三十。切，他是咋想的？哎呀，他说他的，咱给咱的，咱管他呢。那不一样，给他少了，那不就得罪他了？你没看他媳妇儿那样子。那你说咋办？你看着办吧。这事儿，我一听就心烦。巧巧，没说要走。放假了，他能去哪儿啊？去哪儿？只怕是想留也留不住。行了行了，赶紧起床吧！啊，一会儿吃饭了，他有同学来了。我不想吃，不吃。哎呦，金儿啊，奶奶，哎，金来，奶奶，哎。进来，来，我抱你。哎呦呵，来坐好啊，来。娘，我爹呢？哦，他，他呀，有点不舒服，让咱们先吃着，快吃吧啊。哎，好，伯母。娘，那我叫他去啊！哎，巧巧，你，来，徐总，哎，来来来，吃吃吃！啊，谢谢伯母。哎，来吃鱼吃鱼啊！好。爹，爹，你不舒服啊？爹，你哪不舒服啊？我哪儿都不舒服。我知道你还在生我的气，对不对啊，爹？我哪敢生你的气呀、啊？你是抗日英雄。爹，我是有做的不对的地方，我向你赔个不是，好不好？爹，我错了，我向你道歉，对不起。起来吃饭吧，我不饿。那，你和那个姓白的，是啥关系？同学关系啊。嗯。他是我们学校的学生会主席，我是学生会的宣传委员，他是初三的学长，我是初二的学妹，我们是同学，是同志。哦、啊，嗯，他一会儿就回洛阳了。他是满洲里人，他说九一八事变以后，他已经国破家亡了。还有，哦、啊，他今年还不到十九岁，他放过马，做过工人，还当过游击队员，击毙过两个日本鬼子。他逃到洛阳重新入学以后，每年都是趁假期做工养活自己，白天在工厂干活，晚上到夜校去讲课。我挺佩服他的。既然你佩服他，为什么不向他学习，进工厂做工，到夜校教书去？我，我看你不只是佩服他，你恐怕还喜欢他吧？你是我爹，我跟你说实话，我是挺喜欢他的。我知道
，他也挺喜欢我的。可是爹，我们的关系像水晶一样纯洁，我们相爱但不是恋人，甚至没有对彼此说过。是吗？你怀疑我？哎，巧巧，巧巧，我爹，我爹他不信任我。哎呀，天底下，爹最疼你的，他最关心你，他只是怕你受委屈。我不需要。好，娘相信你，娘一百个相信你啊！你们的感情是纯洁的，是美好的啊！娘，哪有娘不相信自己女儿的？是不是？我真的很相信你，娘。哎呀，好了好了。这一去怎么全都不回来了？宝儿啊，嗯，你去看看。好。别哭了，别哭了啊！娘，我今天也走，我自己养活自己，去工厂做工。我去院校教书。哎呦，傻孩子，你别这么说，你爹说的都是气话啊！别胡思乱想。我不管什么话，反正我要走。哎呦，巧巧，哼，你们藏在这儿呢。我奶奶叫你们吃饭，你们却藏在这儿说悄悄话，说的啥？叫我也听听呗。啥也没说，你先去吧啊！我们不说悄悄话了。说话算数？算数，去。走走走，吃饭去，听话，走，吃饭去，走。嗯、伯母，伯父他没事吧？啊，老毛病了，歇歇就好，快吃。哎，他就是胃不好，待会儿给他做点软和的就行了。孩子，倒着吃啊。哎哎，呃，呃，伯母。我我真饿了，那我吃了啊！吃吃吃吃吃吃，啊！嗯，真是饿，吃吧，没事儿。慢点，别噎着。嗯嗯，你上次走了之后啊，你爹急得夜夜不得安寝。在洛阳城里头到处找你，看到报纸上国军溃败的消息，你爹就坐在地上愣了半天半天的神儿啊！孩子，啊，你长大了，也得体谅体谅你爹的难处，啊！娘，我今天可以不走。但是我真的要向白挺松学，我要去工厂做工，我不吃白饭。行，你得慢慢跟你爹说，行吗？嗯，人长大得有个过程，不是？我想去跟伯父道个别。啊、哦，他睡着了，回头我跟他说，谢谢你，你放心吧。啊、哦，谢谢伯母。呃，伯母，那我走了。哎哎，我们送送你。嗯，哎好，走。走伯母，你回去吧。哎，小白啊。巧巧跟我们说过你的事情，我们都很感动。你一个人出门在外求学上进，很不容易。我和你伯父无以为助，这点钱啊，你拿着，路上买碗水喝。伯母，伯母
，真的不用，谢谢了。你放心，啊，天松不才，承蒙伯父伯母厚爱，到洛阳我就进工厂做工了，饿不着我的，还请伯母保重身体。那我走了。哎，路上小心啊！乔乔同学，保重啊！嗯，保重。嗯，再见。娘，看，谢谢娘。田松，田松，啊，拿着。哎呀，不用，不用，拿着，不用。慢点。哎，好。我再送你一段。哎，好。郭先生，郭先生，孙叔，有事儿啊？哦，云先生，呃，呃，这事儿你也听说了，这满仓啊，昨天拔牙呀、啊，哎，这一拔，就背过气儿去了，再也没过来。我想请郭先生给写个牌位。呃，啥时候出殡啊？这老百姓一般都是三天，昨天死的，明天的事儿。呃，郭先生啊，有点不大舒服，正睡觉呢，回头我跟他说一声，不耽误您的事儿就行了啊。哎，行行行，咋不行呢？哎哎，有啥特殊的要求吗？没有，呃，按规矩办就行了啊。嗯，好，我走了。哎哎哎，好好好。哎，孙叔。嗯，我听说那个孙满仓家跟一方家要了四十块大洋。有点多、啊，哎呀，他要四十块大洋，人家得愿意给他才行啊，是吧？这财啊是致死人了，可他不是故意害死人，对不对？你对得起人家，人家也就对得起你，是不是？我是说和，一碗水得端平，对不对？哦，是是是，反正两边落来的都是我。哎，我定的价，二十块大洋，两清。二十，二十，昨天晚上说了大半夜呀、啊。哎呀，这呀、啊、也是一家倒霉的事儿，你听说过吗？啊，拔牙能拔死人的。啊，是啊，谢谢您了啊。哎，那我走了。哎哎。哎呦，刚才孙大头来找你写牌位，给谁啊？是给孙满仓吧？你猜人家要多少钱？大哥大嫂。啊，一方兄弟啊！哎，大嫂啊，来，快进屋。哎，一方大哥，你好点了吧？好多了。来来来，坐，来。哎，你坐，你坐。哎，坐吧。哎哎哎。刚才呀，孙大头来找你大哥写牌位，我说了他两句。我说，安葬费咋要四十块大洋呢？十块大洋就足够了。那孙大头脸一红，他说是老孙头家要的四十块大洋，最后说定了，二十块就成。哎，这还差不多。这个王八蛋，他给我说的可是四十块啊！哎呀，你就别骂他了，一下子少了二十块，你应该谢他才对呀、啊。我谢，我恨不得把他谢八块，我把他煮了吃了。一方兄弟，给十块大洋。啊，十块啊！是啊，他要四十，你借三十，现在要二十，我借你十块，足够了。不瞒大哥大嫂啊，这底下十块还没着落呢。这，这人有急事儿，可真难呢。看见没有，连个谢字都没有。哼，咋样？我就知道你借不来那么多。哼，那两口子啥时候也不是大方人。你说说这个云鹤鸣，他心眼咋那么多呢？啊，他专门去找孙大头问了。我本来就不想找他，可郭一山病了，不找他又不行。等等，爱傻了。有病了，那不过是个理由。哎呀，真是活了几十岁了，连个借钱你都办不好。哎呀，嫁给你算是倒了八辈子血霉了，真是。
本想。嗯，我还攒几个钱，这下倒好，连本钱都没了。哼，借几个是几个呗，我就没打算还。还是一定不还，这叫捉肉头吃大户，总得要咱跟人家说好话。虽说借好借，俩嘴唇一碰。可脸面值得多呀！哎，总是咱给人家说好话，知道不知道？这钱呐、啊，我倒是想还来着。你有病啊你！真是！我告诉你啊，我呢想让财跟着他学捏骨，就用这个顶账。哦，对，他不借给咱钱，咱也不还他钱。两清，哎呀，嗯，你所有的主意啊，就这个还有点水平。哎。